कौन है बाबा इतना इतना अद्भुत चमत्कार कभी जो कठिन हो जाए मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए अंधियारे की गहरी रात जो आए हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ईश्वर खुद आपके भेष में मेरी मदद करने के लिए आया मैं तो ईश्वर का बंदा हूं जैसा कि आप लेकिन बातों के लिए समय नहीं है पहले ये सामान पहुंचा दीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा अब मैं चला जाऊंगा चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं होटल <laughs> विश्वास जो मन में राम समाए हर धड़कन में होटल विश्वास जो मन में राम समाए हर धड़कन सामान आ गया है अरे बहुत अच्छा लेकिन तुमने हाथ गाड़ी अकेले लेकर आए नहीं एक बाबा ने हाथ गाड़ी यहाँ तक पहुंचाने में मेरी मदद की बाबा हाँ कौन बाबा अरे उनको बुलाओ उनको कुछ इनाम दे दू मैं साई बाबा आप आप साई बाबा मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था क्या हो रहा है क्या बातें हो रही हैं कुछ नहीं महेश लाल तुम जाकर अपनी तैयारियां शुरू करो उम्मीद है आज यहां से कोई भूखा नहीं जाएगा सवाल ही पैदा नहीं उठता साईं बाबा हम ऐसा शानदार भंडारा करेंगे कि लोग याद रखेंगे ए, चलो सामान उठाओ आओ चलो आओ सब लोग आओ साई बाबा आपने मेरी मदद की ये बात सेठ महेशी लाल को बताने क्यों नहीं दी मदद हो गई यही काफी है किसने की 
इसका महत्व नहीं है बिना कुछ कहे लोगों की मदद करना और मदद करो तो उसका दिखावा मत करो यही तो साई का धर्म है हुआ लोग देखने भी आ रहे हैं देखो मैं काम करता हूँ इन लोगों से मिल करके अपनी दुकान के बारे में बताया करके भी आता हूँ ठीक है और भोजन के समय तक मैं लौट आऊंगा ठीक है तो मैं भी दीक्षित पढ़ा जाती हूँ और भोजन के समय ही लौटूंगी हाँ अच्छा सुनो सारी सब्जियाँ काट दो साथ किया ना अच्छे से देखो हिसाब से खाना बनाना ऐसा ना हो की जरूरत ऐसी ज्यादा बन जाए और बाद में फेंकना पड़े कम पड़ेगा तो फिर तुरंत बना लेना ठीक है जी जी आओ हाँ। चलिए चलते हैं हाँ हाँ ठीक है चल आओ आओ अच्छा जी नमस्ते साईं इन्होंने भंडारा आयोजित किया है और ये दोनों कहीं चले गए देखो उन्होंने जो बोला उसे छोड़ो हमें दिन के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तो बार बार खाना कौन बनाएगा एक काम करो सारा खाना एक ही बार में बना दो ठीक है अगर वक्त लगता है तो लगने दो रुको इतना ठीक मत डालो देखा ना सेठ और सेठानी भंडारे के लिए रुके नहीं इसका मतलब ये कि उनके लिए इस भंडारे का कोई महत्व नहीं है क्या पता अगर घी कम पड़ गया तो दोबारा मंगवाने के लिए पैसे देंगे या नहीं आई खाना कब मिलेगा बहुत भूख लग रही है खाना बनने में शायद थोड़ा समय लग जाए बच्चों तब तक ये मोदक खा लो अरे महाराज इतनी देर क्यों हो रही है खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं है भंडारे का समय शुरू हो गया है आराम करने के पैसे लिए क्या पैसे ठीक करा के मानोगे मेरी साहब जी हम तो कब से बर्तन भांडे लेकर आ गए थे सामान ही देर से आया और आपने कहा था कि खाना अच्छा बनना चाहिए तो अच्छा खाना पकाने में समय तो लगेगा ना इतनी देर हो गई क्या सोचेंगे लोग पूरे गांव को बोला था कि कहीं चूल्हा नहीं जलेगा लगता है बहुत बड़ी दावत है हम्म खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है अच्छा हुआ हम समय निकाल कर यहाँ आ गए अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ हाँ सर जल्दी पूरी बेलो बन रहा है ना साहब जी खाना तैयार हो गया है आप लोगों को बैठवाइए बहुत अच्छा चलो बैठाओ लोगों को भंडारा शुरू करो अरे 
साहब का कम से कम बिठाने के लिए तो इन्हें खुद आगे आना चाहिए था ना ये कैसा सत्कार हुआ भला बिठाने के लिए भी नौकरों से खेल गया अरे उधर तो रोसो भाई उधर जल्दी करो जल्दी करो उधर जाओ शिलान जी जी हम सब परोसने में मदद करते हैं जल्दी हो जाएगा नहीं नहीं आप आराम से बैठिए हमने मजदूर रखे ना दिहाड़ी पर वो काम करेंगे किसी को भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है आप आराम से बैठिए देखो चावल 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 दो उनको हाँ अरे कोई खाली बैठा लाओ लाओ जल्दी इनके लिए लाओ महिषी लाओ मुझे लगता है कि हम भी मदद कर देते हैं हमें भी तजुर्बा है पर उसने का नहीं नहीं कैसो इन सबको मैंने पैसे दे रखे हैं ये सब काम जानते हैं अपना हम बहुत बढ़िया काम करेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है इतने सारे लोग आ जाएंगे किसने सोचा था क्या मुसीबत है ये चल चल के पैर दर्द कर रहा है कभी इधर कभी उधर एक काम करो एक बार में ज्यादा खाना परोसो खाना खत्म हो गया तो खाना बहुत बना है जितना खाते हैं उतना खिलाओ कम नहीं पड़ेगा जाओ अरे इतना ज्यादा मत डालो कि एक आदमी इतना खाना कैसे खाएगा भाव आपको जितना खाना है खा लो तो छोड़ दो हमने बहुत सारा भोजन बनाया है ऐसे लग रहा है जैसे महेशी लाल जी ने लोगों को दावत में बुलाया है भंडारे में नहीं भंडारे के पीछे का भाव वो समझ ही नहीं रहे हैं इतना खाना बर्बाद हो रहा है इतने में तो कई और लोग अपना पेट भर सकते हैं आप चिंता मत कीजिए भाई साहब महेशी लाल भले ही है ना समझता हो लेकिन हम तो समझते हैं खाना बर्बाद ना हो ये हम सुनिश्चित करेंगे बहुत पड़ा है हमारे पास मैंने कहा था महेशी लाल ये भंडारा हमारे लिए प्रसाद होता है और अन्न का एक एक दाना धरती मां से मिला हुआ प्रसाद ही तो है 
और प्रसाद को ऐसे फेंकते नहीं है अगर किसी कारणवश कोई पूरा ना भी खा पाया तो भी बचे हुए प्रसाद का सही उपयोग करना चाहिए तात्या और केशव इसे जानवरों को खिला देंगे इससे इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी प्रसाद मिल जाएगा अगर हर गांव वाले को इतना खाना परोसा जाएगा तो कोई भी पूरा नहीं खा पाएगा कहीं खाना कम ना पड़ जाए महेश ऐसा क्यों नहीं करते तुम खुद खाना क्यों नहीं परोसते इससे तुम भोजन की मात्रा पर नजर भी रख पाओगे और नियंत्रण में भी कर पाओगे और लोगों से मेलजोल भी बेहतर होगा बाबा विश्वास कीजिए मुझ पर मैंने पैसा पानी की तरह बहाया है खाना कम पड़ने का सवाल ही नहीं उठता हाँ आपने जो मेलजोल वाली बात कही वो मुझे ठीक लगी सुनिए <laughs> कितनी प्यारी बेटी है और अब तो शादी की उम्र भी हो रही है इसकी शादी में गहने और आभूषण हमसे बनवाइएगा अब चिंता मत करिए हम पांच प्रतिशत की छूट भी देंगे आपको देखिए शाम होने को आई है आज के लिए भंडारा बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से सबका खाना हो गया है ठीक है जो भोजन बचा है उसे अंदर रखवा दो ताकि इसके बाद कोई आए तो मैं उसे भोजन करा सकू जरूर साई जितना खाना बच गया है वो सब द्वारका माई में रखवा दो क्या हुआ खाना तो बचा ही नहीं खाना खत्म हो गया मैंने अपनी आंखों से देखा था खाना था या खाना बचा था पर वो खाना परोसने वालों के लिए और हम सभी हलवाइयों के लिए था वही खा रहे हैं तो तुम लोग क्यों खा रहे हो तुम सबको पैसे दिए हैं ना मैंने बाहर भी कहीं खा सकते थे आपने 200 आदमी के लिए खाना बनाने को बोला और ढाई सौ आदमी पहले ही खाना खा के जा चुके हैं और खाना जहां बनता है कारीगर भी वहीं खाते हैं यही नियम है आओ तुम लोग खाना तो खत्म हो गया है प्रणाम साई राम जी भला कर साई हम शिरडी से गुजर रहे थे हमने सुना कि यहाँ भंडारा है इसलिए चले आए हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है मैं मेरी पत्नी मेरा बच्चा हम सब बहुत भूखे हैं अगर भंडारे का प्रसाद मिल जाता तो बड़ी कृपा होती सारी आप लोगों ने आने में देर कर दी 
आज का भंडारा खत्म हो चुका है आज तक द्वारका में से कोई भी कभी भूखा नहीं लौटा है चाहे कोई भी इंसान आधी रात कोई क्यों ना आया भोजन तो सभी को मिला है महर्षि लाल जी आपने तो कहा था सात दिन तक ऐसा भंडारा होगा जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन लोगों को भूखा लौटना पड़ रहा है सात दिन तक ऐसे ही रहा तो ना जाने कितने ही लोग भूखे रह जाएंगे आप लोग मेरे घर चलिए मैं खाना बनाती हूँ नहीं भाई साहब ये अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए बड़ी आस लेकर द्वारका माई आए हैं और द्वारका माई से कभी कोई खाली पेट नहीं लौटा है महेशी लाल क्या तुम इनके भोजन की व्यवस्था कर सकते हो साईं मैं इनको पैसे दे सकता हूं या बाइजा माँ को इनका खाना बनाने के लिए पैसे दे सकता हूँ फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज